Okan Yalabık Sanatçı 13 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Balıkesirlidir. Yay burcu olan oyuncu 1.86 boyunda kahverengi saç ve göz rengine sahiptir. Yay burcunun özelliğini taşıdığını söyleyen oyuncu konuşmaktan çok dinlemeyi sevdiğini, ara ara ise kendi kendine sesli düşündüğünü bu durumun ise elinde olmadığını söylüyor. Düşüncelerini söylemekten çekinmediğini, sadece neyi nasıl söylendiğinin daha önemli olduğunu vurguluyor. İnsanlarla beraber olmayı, yeni insanlarla tanışmayı, onlarla sohbet etmeyi sevdiğini belirtiyor. Hayır demenin kendisi için zor olduğunu, insanları kırmayı sevmediğini belirtiyor. Sahnede başkalarını anlatmayı, kendisini anlatmaktan daha çok sevdiğini söylüyor. Hoşgörüsüzlüğün kendisinin kırmızı çizgisi olduğunu, abartının hayatın bütün yönleriyle yaşamayı zorlaştırdığını belirtiyor. İnsanlar arasında hoşgörünün tahammülün azaldı. İnsan hoşgörüsünü kaybedince sağına soluna duyarsızlaştığından rahatsız olduğunu söylüyor. Fotoğraf çekmeyi sevdiğini belirten oyuncu, kendi yaptığı müzik stüdyosunda vakit geçirmek, parka gitmek gibi hobiler edinmiş. Hızlı tüketim çağında her şeyin içinin boşaldığını, her şeyin anlamsızlaştığını vurgulayan sanatçı aksini istemedikçe bunun daha da artacağını söylüyor. Tiyatro sevdasının, abisi Ferhan Şensoy'un, Ferhangi Şeyler isimli tiyatro oyununun ses kasetini aldığında onu dinlemenin çok ilginç geldiğini, tiyatroyu izleyerek değil onu dinleyerek sevdiğini söylüyor. 21. yüzyılın hızlı tüketim toplumu oluşundan, imkanı olsa 50'ler ve 70'lerde yaşamayı çok istediğini belirtiyor, o dönemlerin hayatının hep daha incelikli ve daha heyecan vericiymiş gibi geldiğini söylüyor. Canlandırdığı kötü karakterlerin sevilmesini, insanların yapamadıklarını yapan bir karakteri görünce ona imlendiğini söylüyor. Dışarıdan soğuk ve mesafeli görünse de aslında sakin bir insan olduğunu ve bunun yanlış anlaşıldığından dert yanıyor. Öğrencilik yıllarında tarih dersini hiç sevmediğini belirten oyuncu, muhteşem yüzyıl dizisiyle tarihe olan ilgisinin arttığını söylüyor. Muhteşem yüzyılda canlandırdığı Pargalı İbrahim rolüne hazırlanmak için çok çalıştığını, oynadığı karakterin beş dil bilen, keman, ud, flüt çalabilen onlarca hüneri olan biri olduğunu söylüyor. Hayatta en öncelikli konularının ailevi konular olduğunu belirten oyuncu, aşk konularında da çok ısrarcı olmadığını söylüyor. İlk öğretimi Maçka İlk Öğretim Okulu'nda okuyan Yalabık, oyunculuğa da bu dönemlerde ilgi duymaya başladı. Liseyi Şişli Terakki Lisesi ve Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde bitiren oyuncu, 1993 yılında Cengiz Deveci'yi lisede çalıştırıcılığa davet ettirerek Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi tiyatro topluluğunun kurulmasına önayak olmuştur. Birçok amatör grupta çeşitli görevler üstlenen oyuncu, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. İlk tiyatro deneyimini 1998 yılında Kenter Tiyatrosu'nda oynadığı Martı oyunu ile yaşadı. Televizyon kariyerine ilk olarak 1999 yılında yayınlanan Yılan Hikayesi adlı efsane dizide başladı. 2010 yılında Yavuz Turgul'un yönettiği Av Mevsimi filminde Hasan karakterini canlandıran oyuncu, bu rolle 4. Yeşilçam ödülleri töreninde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı. Aynı sene Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Yüksek Lisans programında eğitim gördü. Çeşitli reklam ve animasyon filmi seslendirmeleri yapan Okan Yalabık, Uncahartet 3, Drakes Decepşin oyununun Türkçe dil seçeneğinde ana karakter Nathan Drake seslendirmiştir. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl adlı tarihi dizide Pargalı İbrahim Paşa rolüne can verdi. 82. bölümde diziden ayrıldı. Ancak dizide sonraki bölümlerde senaryo anlatıcısı, dış ses olarak bulundu. 2015'te ATV'de yayınlanan, konusu 1970'li yıllarda geçen, Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği Analar ve Anneler dizisinde oynadı. 
Yalabık, 2016 yılında Balkan Savaşı'nın geride bıraktığı etkileri beyaz perdeye taşıyan, Ozan Açıkta'nın yönettiği Annemin Yarası filminde Mirsat karakterine hayat verdi. Aynı yıl Bülent Üstü'nün aynı isimli çizgi romanından uyarlanan Kötü Kedi Şerafettin isimli animasyon filminde Adnan ve Çizer, Kung Fu Panda 3'te ise ana kahraman Poy'u seslendirdi. Al Mevsimi filminde canlandırdığı Hasan rolü sayesinde 4. Yeşilçam ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2017 yılında Masum adlı dizide Tarık karakterine hayat verdi. 2019-2020 yıllarında Netflix'in ilk Türk yapımı olan Hakan Muhafız'da Faysal Erdem karakterine hayat verdi. Şu anda Kanal D'nin dizisi Hekimoğlu'nda Orhan karakterini canlandırıyor. Bu bölümünde sonuna geldik. Hazırladığım videoları beğeniyorsanız bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Peki siz Okan Yalabık'ın canlandırdığı en çok hangi karakteri seviyorsunuz? Yanıtları yorumlara yazarsanız sevinirim. Sizleri çok seviyorum, hoşçakalın.